हाई देयर ये एम जी टी सिक्स जीरो वन एस बी मैनेजमेंट की शॉर्ट लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर सिक्सटीन है इस लेसन के अंदर आपको मेन पॉइंट्स करवाई जाएंगे और ये स्लाइड्स भी आपसे शेयर की जाएंगी और इस लेसन का टाइटल है टेक्निकल एंड मार्केटिंग फिजिबिलिटी ऑफ द आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट सो इसके जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है इस लेसन के अंदर आप क्या स्टडी करेंगे सो so, पहला ये कि टेक्निकल जो फिजिबिलिटी है आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट की और मार्केटिंग फिजिबिलिटी आइडेंटिफाइड प्रोजेक्ट की सो so, इसमें सबसे पहले है इवेल्यूशन ऑफ न्यू वेंचर्स अपॉर्चुनिटीज सो so, स्टार्ट करना एक बिजनेस को नए बिजनेस को रिक्वायर करता है एक सिस्टमेटिक एनालिसिस जो है फिजिबिलिटी का और लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी का और अकॉर्डिंग टू अ यू एस स्टडी यू एस जो स्टडी है रीजनस के ऊपर जो फेलियर होता है न्यू वेंचर्स का सो मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स जिनकी वजह से फेलियर आता है वो विद इन कंट्रोल होते हैं एंटरप्रन्योर के सो फॉलोइंग हैव बिन लिस्टेड एज द रीजन रीजन जो है फॉर फेलियर ऑफ न्यू वेंचर्स सो पहला है इन इनसफिशेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ मार्केट जो इनसफिशेंट अंडरस्टैंडिंग होती है मार्केट की उससे जो है फेलियर होता है न्यू वेंचर का और इसके अंदर शामिल है लैक ऑफ नॉलेज होना डिमांड के बारे में प्रोडक्ट या सर्विस की इसके अलावा करंट और जो पोटेंशियल साइज है मार्केट का और अप्रोप्राइट जो मैथड्स हैं डिस्ट्रीब्यूशन के और मार्केट शेयर उसके अलावा हेस्टी शॉर्टकट्स जो होते हैं जो लिए गए होते हैं प्रोडक्ट डेवलपमेंट के दरमियान प्रोडक्शन क्वालिटी कंट्रोल उससे फॉल्टी प्रोडक्ट परफॉर्मेंस होती है और रिजल्ट जो है फेलियर होता है न्यू वेंचर का उसके बाद है कि जो इनफेक्टिव मार्केटिंग और जो सेल्स एफोर्ट होती हैं उससे क्या होता है कि लैक ऑफ ब्रांड रिकग्निशन अवेयरनेस और इनेबिलिटी होती है परस्यू करने की कस्टमर को कि वो बाय करें प्रोडक्ट या सर्विसेस और उसके बाद है फिर इन एडिकेट अवेयरनेस जो है कस्टम कॉम्पिटिटर के रिएक्शंस की जैसे कि प्राइस कट्स और स्पेशल डिस्काउंट कर सकता है डिफ़िकल्ट बिजनेसिस के लिए कि वो कॉम्पीट करें इफेक्टिवली और उसके बाद है जो रैपिड प्रोडक्ट ऑप्सोलेंस होती है यानी कि ऑप्सोलीट हो जाती है प्रोडक्ट जल्दी से क्योंकि टेक्नोलॉजी जिस तरह एडवांस टेक्नोलॉजिकल एडवांस आज के दौर में तो टेक्नोलॉजी के अंदर जितना तेज़ी से डेवलपमेंट हो रही है सो सर्टन इंडस्ट्रीज ऐसी होती हैं कि वहाँ पर बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि मेंटेन किया जाए जो रिलीवेंट रिलीवेंसी है मार्केट के अंदर उसके अलावा पुअर टाइमिंग फॉर ऑफ स्टार्टिंग अ न्यू वेंचर यानी कि जब इंट्रोड्यूस की जाती है प्रोडक्ट या सर्विस हो या तो वो बहुत अर्ली होगा या बहुत लेट हो जाएगा वो और उसके बाद है फिर के अंडर कैपिटलाइजेशन अनफोर्सिंग ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फाइनेंशियल फाइनेंशियल डिफिकल्टीज सो ये जो फैक्टर्स हैं इन्वॉल्व इशूज जो कि रिलेटेड हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट से न्यू वेंचर की सो इन एडिकेट फंडिंग या फिर लैक ऑफ प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग से जो है क्या होगा कि कैश फ्लो प्रॉब्लम अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसिस और इवन के बैंक ऑफ टी सी भी सो नीड जो है जरूरत जो है कॉम्प्रीहेंसिव फिजिबिलिटी स्टडी की जो है एम्फोसाइज है ताकि असिस्ट किया जाए टेक्निकल और मार्केटिंग फिजिबिलिटी एक पोटेंशियल प्रोजेक्ट की सो फाइव एरियाज हैं उनमें से पहला जो है वो है टेक्निकल फिजिबिलिटी सो टेक्निकल फिजिबिलिटी के अंदर इन्वॉल्व है आइडेंटिफाई आइडेंटिफाइंग क्रिटिकल टेक्निकल स्पेसिफिकेशन जैसे कि फंक्शनल डिज़ाइन जो है प्रोडक्ट का अडेप्टिबिलिटी टू न्यू कस्टमर डिमांड्स और ड्यूरेबिलिटी और इसके अलावा रिलायबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस है सेफ्टी है रीजनेबल यूटिलिटी और स्टैंडर्डाइजेशन है और बी है एग्जामिनेशन जो है प्रोडक्ट क्वालिटी कॉस्ट रिलेशनशिप का सो so, एंटरप्रेन्योर को लाजमी जो है वो रिकगनाइज करना चाहिए कि एक ट्रेड ऑफ है टेक्निकल एक्सेलेंस और कॉस्ट के दरमियान दूसरे वर्डों में कहा जाए तो एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है टेक्निकल क्वालिटी और कॉस्ट के दरमियान सो एंटरप्रेन्योर को लाजमी तौर पे फाइंड करना चाहिए इन दोनों के दरमियान बैलेंस सो जो लेवल है टेक्निकल एक्सेलेंस का एक प्रोडक्ट का उसको इंक्रीज किया जा सकता है उस पॉइंट तक जहाँ पर 
मार्जिनल प्रोडक्ट क्वालिटी बराबर है मार्जिनल कॉस्ट है उसके बाद है फिर प्रोडक्ट टेस्टिंग सो थ्री एरियाज जो है वो कवर्ड हुए अंडर टेक्निकल फिजिबिलिटी स्टडीज के स्टडी के इंजीनियरिंग स्टडीज प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्रोडक्ट टेस्टिंग सो so, उसके बाद है फिर मार्केट फिजिबिलिटी जिसके अंदर सबसे पहले है आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट सो जो प्रोसेस है अश्योर करने का मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक प्रोडक्ट की उसमें इन्वॉल्व है एस्टिमेट करना करंट डिमांड और प्रोजेक्ट करना फ्यूचर मार्केट ट्रेंड्स सो एंटरप्रीनर को आइडेंटिफाई करना चाहिए स्पेसिफिक एंड यूजर्स और मेजर मार्केट सेगमेंट्स सो एंटरप्रीनर्स को जरूरत होती है कि एस्टिमेट करें करंट और फ्यूचर मार्केट डिमांड प्रोडक्ट के लिए आइडेंटिफाई करते हुए स्पेसिफिक एंड यूजर्स मेजर मार्केट सेगमेंट्स और पोटेंशियल वॉल्यूम जो है परचेजेस की हर सेगमेंट के अंदर स्टैटिस्टिकल टूल्स जो है वो यूजफुल हो सकते हैं इस प्रोसेस के अंदर उसके बाद फिर एस्टिमेटिंग कॉस्ट वॉल्यूम रिलेशनशिप टू एसकर्टेन हाउ वेरियस प्राइस लेवल्स में अफेक्ट टोटल सेल्स वॉल्यूम सो जो प्राइस है प्रोडक्ट की वो लाजमी उसको रिफ्लेक्ट करना चाहिए उसकी वैल्यू एंटरप्रीनर को कंसिडर करना चाहिए वेरिंग देयर प्राइजेस प्राइस स्ट्रक्चर ताकि एकोमोडेट किया जाए बायर्स की सेंसिटिविटी टू प्राइस चेंज और कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस हेल्प कर सकता है डिटरमाइन करने में जो ऑप्टिमम साइज है एंटरप्राइज का उसके बाद फिर सोर्सेस ऑफ मार्केट इंफॉर्मेशन गैदर करना रिलेवेंट डेटा मार्केट एनालिसिस के लिए सो so, दो मेन सोर्सेस है प्राइमरी और सेकेंडरी प्राइमरी के अंदर जो है वो क्या है इंटरव्यू कंडक्ट करना मेल करना क्वेश्चन एयर और सर्वे वगैरह है जो कि एक्सपेंसिव भी हो सकता है जबकि सेकेंडरी सोर्सेस के अंदर गवर्नमेंट एजेंसीज है ट्रेड यूनियन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स है सो द फॉलोइंग काइंड ऑफ डेटा मैट्रिक्स में भी क्वाइट हेल्पफुल सो पहला है कि जो डेटा रिलेटिंग टू इकोनॉमिक ट्रेंड इससे मुराद जो है वो इंफॉर्मेशन जो कि हेल्प करती है अंडरस्टैंड करने में ओवरऑल इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जिसके अंदर बिजनेस ऑपरेट करता है और डेटा कलेक्ट किया जाता है वेरियस सोर्सेज से और इंडिकेटर्स से जैसे कि न्यू ऑर्डर्स हाउसिंग एक्टिविटी इन्वेंटोरीज कंज्यूमर स्पेंडिंग इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट और उसके बाद फिर मार्केट डेटा रिलेटिंग टू डिमांड पैटर्न एंड सीजनल वेरिएशन इससे बड़ा जो है वो इन्फॉर्मेशन होती है मार्केट डिमांड के बारे में प्रोडक्ट या सर्विस के लिए और कैसे वो जो है चेंज हो सकती है ओवर टाइम फैक्टर्स की वजह से जैसे कि सीजनैलिटी और उसके बाद है प्राइसिंग डेटा इससे मुराद जो है वो रेंज है इसके अंदर रेंज शामिल है रेंज ऑफ प्राइजेस जो है वो फॉर सेम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बेस्ड प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर और एनी अदर रिलीवेंट प्राइजिंग इंफॉर्मेशन सो प्राइजिंग डेटा के अंदर इंक्लूड है रेंज ऑफ प्राइस फॉर द सेम कॉम्प्लीमेंट्री और सब्सटीट्यूट प्रोडक्ट बेस प्राइस डिस्काउंट स्ट्रक्चर और कोई भी दूसरी रिलीवेंट प्राइजिंग इंफॉर्मेशन और उसके बाद फिर चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इससे बड़ा जो है वेरियस चैनल जिनके जरिए प्रोडक्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होती है एंड यूजर्स को इंक्लूडिंग होल सेलर और रिटेल चैनल और उसके बाद है फिर डेटा रिलेटिंग टू कॉम्पिटिटर्स सो इसके अंदर इंक्लूड है इंफॉर्मेशन जो है स्ट्रेटजीज के ऊपर और एक्टिविटीज जो है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स की जैसे कि प्राइजिंग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज सो मार्केट टेस्टिंग सो so, ये जो एक इम्पॉर्टेंट मेथड है स्टेब्लिश करने का जो ओवरऑल फिजिबिलिटी है एक न्यू वेंचर की सिग्निफिकेंट मार्केट टेस्टिंग मेथड उसके अंदर इंक्लूड है पहला डिस्प्लेइंग द प्रोडक्ट एट ट्रेड फेयर्स यानी कि शोकेस करना प्रोडक्ट को इंडस्ट्री इवेंट्स में जैसे कि ट्रेड शोज एग्जीबिशन वगैरह उसके बाद फिर टेस्टिंग टेस्ट मार्केटिंग टू एनालाइज द रिसेप्टिविटी ऑफ द प्रोडक्ट सो इसके अंदर इन्वॉल्व है एक प्रोडक्ट रिलीज जो है एक लिमिटेड रिलीज इसके अंदर इन्वॉल्व एक लिमिटेड रिलीज जो है प्रोडक्ट की स्मॉल एरिया में या रीजन में टेस्ट करने के लिए उसकी वाइबिलिटी एंड गॉक कस्टमर रिएक्शन और उसके बाद है फिर अ मार्केट टेस्ट कैन प्रोवाइड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन सो मार्केट टेस्ट जो वो प्रोवाइड कर सकता है इंफॉर्मेशन कस्टमर रिएक्शन जो है प्रोडक्ट के बारे में और 
जैसे कि लेवल ऑफ इंटरेस्ट डिग्री ऑफ कस्टमर सेटिसफेक्शन और विलिंगनेस टू परचेज और उसके बाद है लाइकली सेल्स वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी इसको डिटरमाइन किया जा सकता है मार्केट टेस्टिंग के जरिए एनालाइज करते हुए जो डिमांड है प्रोडक्ट की लेवल ऑफ कंपटीशन और जो प्राइसिंग स्ट्रेटजीज है कॉम्पिटिटर्स का और उसके बाद है सेल्स वॉल्यूम एट डिफरेंट प्राइस लेवल इसको डिटरमाइन किया जा सकता है मार्केट टेस्टिंग के जरिए वेरिंग करते हुए वेरी करते हुए प्राइस जो प्रोडक्ट और ऑब्जर्व करते हुए जो चेंजेस आया है सेल्स वॉल्यूम के अंदर और उसके बाद है फिर दाउंडनेस ऑफ चूजन मार्केट चूजन मार्केट स्ट्रेटजी सो इसको इवेल्यूट किया जा सकता है मार्केट टेस्टिंग के जरिए एनालाइज करते हुए जो इफेक्टिवनेस है मार्केटिंग मिक्स का प्रोडक्ट प्राइस प्लेस और प्रोमोशन का और फिर उसके बाद है कि अननोन वीकनेस दैट नीड अटेंशन सो so, इसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है ऐसी वीकनेस जिसको अटेंशन की जरूरत है आइडेंटिफाई किया जाएगा किसके जरिए मार्केट टेस्टिंग के जरिए ऑब्जर्व करते हुए कस्टमर के फीडबैक्स और कंप्लेन और आइडेंटिफाई करते हुए जो प्रोडक्ट इफेक्ट्स हैं सो द ड्रॉबैक्स ऑफ दिस दिस टेक्निक्स आर अब जो ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं डिले इम्प्लीमेंटेशन में डिले और प्री मेचर एक्सपोजर टू कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिटर्स और इसके अलावा एक्सपेंसिवनेस तो ये था आज का लेसन आपको अगर इस बारे में कोई क्वेश्चन है नीचे कमेंट कीजिए इसके अंदर कोई मिस्टेक दिखाई दे वो भी जरूर हाईलाइट कीजिए ये फाइल्स आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखकर लिंक्स हासिल कर सकते हैं लेकिन अगर आपको लिंक ना दिखाई दे उसके लिए नीचे कमेंट कीजिए और इस पूरी सीरीज को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेलाइकन के ऊपर क्लिक कीजिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स